Alright. Wait, I'm, uh, I'm gonna just read everything in English and then Miss uh, Garcia will help me win the Spanish translation. Okay, so summer school. Summer school is an opportunity for students who did not meet grade level promotion standards to work towards their content goals, and each grade level has a specific criteria to advance. The most common uh, those criteria are grades and attendance. Okay. Who will attend summer school? So students with less than a 70 average in their core classes will uh, be invited to summer school. Also, students who have missed over 10% of their yearly attendance. So let's say that if your child misses 20 days of school, they have to attend summer school to make up those days that they've missed. For, uh, for some of the students in the past, STAR has also been something that we used as a means to, they need to attend summer school because they didn't pass their STAR test. This year, STAR does not factor into summer school attendance. Um, but for grades one and two, if they did not pass their high frequency word evaluation, they will need to come to summer to try to take it again. And then requests for summer school should be coming out this week. For some grade levels, they may come out next week because they're doing a little bit more planning and seeing, looking at grades. <laughs> Estudiantes que han perdido más del 10% de la asistencia anual, como si han perdido 20 días de escuela, van a tener que venir a la escuela de verano para recuperar esas horas que no vinieron a la escuela. Estudiantes que um, reprobaron la evaluación de palabras de uso frecuente, grados 1 y 2, y las solicitudes en verano esta semana. En los años pasados, El examen STAR es un requisito por los niños para pasar, para pasar el, el próximo año. Por este año, no es necesario para avanzar. Es porque los las resultados vienen en junio y necesita... Uh, that's the reason why we're, we're not using it, because it's not, it's not going to... Oh. Es la razón. Yeah, la razón es porque... El, Durante la pandemia, muchos de los niños no ven a escuela. Uh, they didn't come continuously to school. No vinieron continuamente a la escuela. And they, the state wants to give them a little bit more time to recuperate. Y el estado quiere dar un poquito más de tiempo para recuperar esas horas. But next year, it, we're expecting that the star will definitely be a part of grade standard. Uh, basically, it, it's going to be one of the measures to pass. The summer school dates and times. Summer school begin June 13th and in June, uh, July 7th. Classes will begin at 7.30 and they, will, and they will end at 2.30 p.m. Students will not have class July 4th or July 5th. Let's, oh. La escuela de verano, fechas y horario. La escuela de verano comenzará el 13 de junio y finalizará el 7 de julio. Las clases comenzarán a las 7 y media de la mañana y terminarán a las 2 y media. Estudiantes no tendrán clase el 4 de julio o el 5 de julio. There are no summer school classes on Fridays. For HASD, all campuses are closed every Friday. Para nuestro distrito escolar, este, las, las clases de verano no hay este, los viernes. Nomás es de lunes a jueves las clases de verano. Grade placement committees. 
Uh, this committee meets to determine a child's placement in the event they do not make grade level requirements. Committee members are parents, teachers, and administrators. Meetings must be held before summer school and during to access, assess, to act, not access, I'm sorry, should say assess students' progress. El Comité de Selección de Grado. Este, comi este comité se reúne para determinar la ubicación de un niño en caso de que no cumpla con los requisitos del nivel de grado. Los miembros del comité son los padres, los maestros y, y, la, y el administrador. Las reuniones deben llevarse a cabo antes de la escuela de verano y durante para acceder el progreso de los estudiantes. Okay. Yo quiero hablar uh, sobre esto un poquito más. Um, en, en la próxima semana o en dos semanas de Habana, si tu hijo tiene uh, una invitación a, para la escuela de verano, los maestros necesitan escalar una junta con ustedes para determinar uh, la ubicación de tu hijo en el próximo año. Es posible que van a determinar si, es si tu niño o niña tienen grados muy bajo, pero es... Uh, lo siento porque me estoy confundiendo. Uh, it's, it's still possible for them to do well in the next grade level. Es posible que sus hijos hagan bien para este siguiente grado. But this is why we have the meeting, is because we need to talk to the parents about what we see what they see, and we can make a better decision. Okay, this is also where we would ask the parents what uh, about retention and how we would feel if a student, if we wanted a student to be retained. This is also, in these meetings, we discuss retention. Hay veces que es mejor de los niños necesitan ser retenados. A veces es por eso que los niños necesitan ser retenidos en el grado donde estaban. Because if they move to the next grade level, the work would be too difficult and we might see a, a, a regression. Si pasan al otro grado y van a tener un, un, um, un, un año muy difícil para ellos porque es más trabajo del año anterior. Ok. ¿Alguien tiene preguntas sobre la escuela de verano? ¿Cuándo? ¿Quién va a decir? <laughs> yes. Are they going to be taught by the same teacher they have? It, it's uh, for summer school. It's it basically depends on who wants to teach. So some teachers will decide I want to take all of my break and I'm going to go ahead and just not do summer school. Because you know how last time we had the meeting for um, morning tutorials, mm -hmm. Leah Leah was sent a, a letter which I brought her for one class for tutorials, mm -hmm. and then her teacher message us on class dojo not to send them so she missed out on all of that on um, yeah because i guess she wasn't going to be coming to to the morning tutorials and she she just said that she was going to message us as to when we could send the the child again so i never brought leah again for morning tutorials so that's why i'm asking you if and she's in first grade or yeah first grade. first grade um who's the teacher uh Oh, you know what? Actually, you know what? Um, I will. I can. I can say this. Um, kids, uh, the teachers that are going to be assigned to grade levels are for this year going to be the teachers that they see next year. So, let's say that there's a second grader going to third grade over the summer. They're going to be able to be in the classrooms with their next year's third grade teachers. Okay. So that way, the teachers get to see them kind of get to know them a little bit. That way, that first week, they've already got some familiarity with those teachers. Um, so, su pregunta de ella, este, fue si que, este, los niños van a tener el mismo maestro en la escuela de verano que tuvieron este año escolar. Um, 
sea posible que sí o no, depende de los maestros que quieran venir a trabajar durante escuela de verano. Algunos dicen que no, so los mandan con otros maestros, pero a veces el caso es de que miran los maestros del siguiente grado, no miran los mismos maestros de, de años pasados, miran los maestros para el siguiente grado y a esto se, para que se familiaricen un poquito más con los maestros del siguiente grado y este, estén listos para el siguiente grado. Yo solo tenía un comentario. Sí. Uh, ahorita dice que el, el examen del estar no va a ser como necesario que lo pasen para que, pueda, que puedan pasar de año. A uh, mi niña me comentó que en la escuela hay el rumor de que todos van a venir a las clases de verano. Ah, entonces, um, es como una preocupación para él uh, pensar en, en seguir, o sea, de que todos tengan que venir aunque hayan hecho su mayor esfuerzo por venir a hacer el examen bien. Uh, él dice que, o sea, pues que están comentando en el salón que van a venir todos a la escuela en las clases de verano, que porque todos están bajos. She was saying that, um, so is it, you're saying that it's not necessary for them to pass this year thus far, but it's a little, it's a little worried for them because they examine in the class that everyone in the school is gonna come to um, summer school. And how long is it that if they pass the star and they still have to come to, to, um, to summer school? The, um, uh, Help me, help me with the stats. La importancia, the importance. La, le, lo importante. La importante del de examen de STAR es para, is for us to measure a child's growth of the year. If they pass a STAR, that means they have done, they've done everything they need to do and they will most definitely do well the next year. Este, este, el caso de, de que toman el STAR es para mirar cómo es este, lo avanzado que han este, hecho durante el año escolar que estuvieron en ese grado y a este, para mirar en qué, gra, en qué este nivel están para, para ir para el siguiente grado. Sí, yo sabía que era como una comparación a nivel estatal, ¿no? para saber qué tanto saben. Pero él, eso fue lo que me comentó, que, que todos les dijeron que todos van a venir a las clases de verano. Y normalmente los, los maestros necesitan, they, they need to uh, really express how important the exam is because our school's performance depends on how students do. Este, es, los maestros dicen, les, les ponen a los, um, a los estudiantes decirles que tanto es importante tomar el STAR y, y cómo sacan su grado en el STAR, este, porque esto es este, para el nivel estatal, para mirar cómo están. You know, we, we get to keep a lot of our good, uh, good, our good standing with the district because our students do so well. And we don't, and that way we are able to do everything we can for our students because the district doesn't come and turn us into a different school because of es este lo más queremos que nuestra escuela esté um, arriba de, de los rangos de, del distrito este porque si todos los niños toman un grado bajo nos hacen otra escuela diferente mm -hmm. queremos que la escuela esté igual mm -hmm. con niños <laughs> 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 con buenos grados sí está but yeah um, we don't we're, we're not we're only looking at classroom grades and attendance and for some and for the lowest grades that one exam that they take to measure whether or not they'll be retained or ¿Alguien más tiene preguntas? Una pregunta. Sí. Eh, ¿También los niños de, de en kinder van a tener escuela de verano? Este año no, porque we, we've lost a lot of uh, our, we're having a second school come to our school to have 
a Summer School. Ok, para este año no, vamos, no van a tener los niños de Kinder Escuela de Verano porque vamos a tener otra escuela viniendo a nuestra escuela para tomar clases de verano. El distrito quieren guardar, no tienes right, they want to take money, guardar dinero. They want to take money. Quieren salvar. Salvar dinero. Y la razón que ellos van a cerrar a, a muchas de las escuelas durante el verano. Y las escuelas que normalmente tienen verano necesitan ir a una otra escuela. Somos está abierto, pero la escuela de St. George, este uh, campus, o esta escuela, no van a ser abiertos durante el verano. Y, pero ellos necesitan tener su programa aquí en Pilgrim. Y todos los estudiantes que normalmente van a la escuela de verano allá, necesitan tener los clases aquí. Y es la razón que no tenemos muchos de los espacios y no podemos tener... Uh, todos los grados. Todos los grados. En este año no van a tener kinder. Okay. Gracias. Yes, of course. So the last day of school is next Thursday, right? The no. 26th or when is it? The last day of school for children is going to be July the 7th. Uh, June, June the 7th. June the 7th. Okay. So when should I expect her teacher to contact me? About summer school? Yeah. The, After this, should this be, meeting? Or she, she it should be. Me. So I'm meeting with teachers today and tomorrow to start giving them all the paperwork that we need to prepare for uh, invitations. Mm -hmm. um, the invitations are ready and we know who's coming. We just basically need to figure out when we're going to have the grade placement committees because we want parents to be able to have the say into, you know, how, how their child's going to, where their child's going to be next year. So, la pregunta de ella fue que cuando es que van a mandar este, a decir que, oh, mi hijo va a tomar clases de verano. Ya sabemos cuáles son los niños que van a tomar clases de verano, pero Mr. González todavía tiene que hablar con los maestros y discutir este, cuándo es este, la fecha. ¿Cuándo, ten, ¿Cuándo van a tener? Ellos tienen las invitaciones y ellos saben quién necesita ir a la escuela de verano. Pero necesitamos uh, confirmar cuándo puedes tener los, uh, los comités con los padres, por, porque los padres necesitan, uh, nece, necesitan tu input. I don't know how to say input. Um, tu opinión. So, uh, <laughs> tu opinión. Uh, si, si quieres que tu hijo llene los clases de verano. O, y, y tú quieres que no van a, a atender las clases de verano, pero es posible que es, ellos necesitan uh, quedar en el mismo grado por el próximo año. So we have to meet with them, with the teacher. We, uh, it can be a phone meeting, it can be a, a come to school meeting, or it can be I waive my right, uh, whatever the teacher decides, whatever the school decides is best, I'm going to go with it. Okay. And We're gonna make sure that you see what what's what the grade. They're, they're gonna tell you your kids coming because of grades. Your kids coming because of attendance. And once you've been advised, you can say, you know, I want my kid to do summer school, but I'm really hoping they'll be in the next grade level. But and if the teachers are saying we're we're really seeing that there's more work to be done, and we think it's the best decision for them to stay in second grade or third grade for one more year so that way they can really, really do well later. The younger we hold them back, the better they'll do later on. Because if I hold back a sixth grader or a seventh grader, that those kids really suffer for being retained. So if I hold back a first grader or second grader, that's a little bit easier because they kind of get that foundational information. Like they get to learn their letters and their words and how to read better and their math better. But, you know, later on in sixth and seventh grade when they're learning algebra and like reading like full page, you know, 360 page books, that's where it becomes more difficult to want to retain a kid. Did you get all that? <laughs> It's okay. 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 Uh, look, ella está diciendo que. Good question. Um, si era necesario venir con el maestro 
Ya. O oh, oh, es, yeah. es que tener la junta con el maestro o este, pueden este, hablar junta con este, el maestro en el teléfono o junta con el maestro en persona o junta o diciendo en el papel en la invitación cuando le, le, le lleve el niño la invitación ahí dice la información diciendo oh va a venir a, este, a clases de verano por días que faltaron o los grados que tuvieron bajos o ah, porque necesita más ayuda para pasar el grado a veces este, retenemos a los niños porque no, no hicieron bien en este grado que estaban um, y tal vez quedándose en el mismo grado le va a ayudar un poquito más al niño a, este, a leer, a este, escribir mejor, um, a que aprendan más del grado que no, no, este, no este, terminaron. Okay. Summer programs. So these are some of our local and citywide programs to keep children engaged during the summertime. Many are low cost, but may require proof of income to qualify for discounts. And all the programs are offered through agencies not affiliated with Pilgrim. So these aren't Pilgrim's uh, programs, but they're just offered through other locations around the area. Programas de verano. Estos son algunos programas locales y de toda la ciudad para mantener a sus niños ocupados durante el verano. Muchos son de bajo costo, pero pueden requerir pruebas de ingresos para calificarse a los descuentos. Um, todos los programas se ofrecen a través de agencias no afiliadas a Pilgrim. Okay. The first one is our city of Houston summer programs. So the Houston uh, Parks and Recreation Department has a summer vacation program that operates from June 13th to August 19th. It's a 10 week program and they cater to ages six through 13. The registration is only online and some of their activities include crafts, nutrition, fun fitness, nature explanation, recycling awareness, and bird watching. Uh, transportation to and from the centers is the parent's responsibility. The cost is $30 per child per week and online registration is required and a fee exemptions are available to parents and guardians who qualify and they'll, they'll just require documentation of things like how much you make. Um, if you go to this website, which is right here, if you can take a picture of it, um, you'll be able to go ahead and start looking for area parks that offer this program, okay? And again, if they'll, they'll require things like a, maybe a pay stub or something to show that you, know, you make a certain below a certain amount, that way you can get discounts. Um, programas de verano de la ciudad de Houston. Um, el programa de entretenimiento de verano 2022 del Departamento de Parques y Recreación de Houston operará el 13 de julio al 19 de agosto de 2022. Este programa es estilo campamento um, de 10 semanas para jóvenes de 6 a 13 años. El registro está disponible en línea Um, las actividades incluyen um, manualidades, nutrición, actividad física divertida, exploración de naturaleza, concientización sobre el reciclaje y observación de aves. El transporte hacia y de los centros comunitarios es este, responsabilidad de los padres. El costo es de es de $3, este, 30. 30. 30 dólares por niño por semana, uh, se requiere registro en línea y exenciones de tarifas disponibles para los padres o tutores que califiquen. Uh, se requiere la documentación apropiada, este es este el sitio que pueden ir para obtener más información, no sé si quieran tomar una foto para que puedan ir y hacer el clic ahí. Okay. YMCA, so the, we have a local YMCA and they've worked with us before with different programs. It's called the Charter Family YMCA. It's over on Augusta Drive. Their program is ages five to 15 and the programs are weekly starting June 13th and they'll go to August 12th and they run their programs from seven to 6.30. The cost is a $40 registration and 175 a week, but they do offer financial assistance and they've reduced the cost to up to 50% for, for everything. Um, their requirement when I talk to the woman is that, you know, if a, if a family makes less than 50K a, a year, then they qualify for these discounts. Or if you have 
the wick, snap, things like that, those count as a, a, a proof that you uh, have a lower financial circumstance and so you can get those discounts. Uh, the woman that you'll, if you wanna contact, is her name is Stacy Gomez and this is her email and you can just ask kind of questions about what they offer and then what might be available for your family. We're also waiting for our, our church partner Unity because they usually have a vacation Bible camp and or they have like a just a they'll have a camp during the summer that's normally free. Um, during the last week of school, they'll start giving us those uh, those flyers and so but those spots go quick. So as soon as you see the flyer, you need to register. So este la inglesa Unity también tiene este un programa este que van de campamento. Usualmente eso es gratis. Cuando nos llevan, uh, van a estar comenzando a traer los flyers, pero usualmente esos este, lugares se van muy rápido, so que estén pendientes para eso, si quieren que sus hijos vayan a un campamento para, de la iglesia de Unity. Ok, Star Scores. Star Scores will be released this summer, normally in late June. Pilgrim will send out messages to parents about when they can pick up score printouts. Online access will also be provided, so you can go ahead and look at uh, the star score. You also look at uh, statewide comparisons. Uh, please update your phone number and address with our front office to ensure that you get your scores as soon as they come out. And we just took our score, our, all of our scores for our books and our scantrons yesterday. So we should be getting them back in about a month. Resultados de Star. Um, los resultados de Star se publicarán este verano, normalmente a fines de junio. Um, Pilgrim nos dirá mensajes a los padres sobre cuándo pueden recoger las copias necesarias uh, impresas de las, um, los resultados. También se proporcionará acceso en línea. Um, actualice su número de teléfono y dirección con nuestra oficina principal para asegurarse de obtener sus resultados este, ya esta semana. Este, ayer. <laughs> ayer. Este, ya has tus scores ahí? No, we, we basically put all the tests and scantrons in boxes and we took them to the testing centers. Oh, so ya, este, ya mandamos todos los exámenes y los scantrons al centro de, de exámenes. So ya en, en un mes ya vamos a este, tener um, los resultados de de sus hijos del examen STAR. Y question. Pregunta. 